，郎静山，中国第一位摄影记者，第一位女性裸体摄影师，也是将中国绘画原理运用到摄影上的第一人。他首创的集锦摄影，将摄影暗房技术和绘画技巧结合，在世界社坛上独树一帜。我是郎玉文，是我父亲呃郎静山最小的女儿。我父亲他是一八九二年出生在一个清朝的武官的家里，十几岁就画很好的工笔山水，家里很早就有这个照相机啊这些可以玩的东西。他是第一个摄影记者，像《时代画报》《上海画报》封面都有我爸爸拍摄的模特儿照片。那时候他们打扮成男装，然后叼个烟就已经很时髦了。在抗战的时候，他做过一次裸体摄影展，第一个裸体模特儿。当然那时候的那个风气比较保守，拍摄之后回去四天，他就被他的那个父亲打得遍体鳞伤。中国人呢，如果是。玩摄影的他就不会太了解，呃，什么是中国画？画中国画的就可能不太了解什么是摄影。我爸爸有不同的看法，大家看到了他的作品，真的就以为这就国画，然后跟摄影是不相干的感觉，因为那时候也没有电脑，也没有这些技术。集锦摄影，他是在。暗房里面用遮光手势，有的时候他也会做一些特殊形状的暗房的剪影，底片要叠加曝光，结合的天衣无缝。有一张《路园长春》，他就经过了十八个程序，一直改，一直改。他第一张作品原来是一棵大树，然后后面有一排矮树丛，就把那个后面的那个矮树丛去掉，把一些小路放上去，然后摆不同的姿势。他是追求那个气韵生动，就是说虽然画面很拥挤，可是呢，在比较大片的留白的地方，你注视它，那它会产生气动。抗战的时候，因为外国人他拍的都是中国人这个抽大马、缠小脚这种破破烂烂的形象，那他们觉得对这个中国文化太污蔑了。他常常爬到很高的地方，呃，拍了很多大山大水，就会努力不断地把作品寄到全世界去参加国际影展。在创作上面，就是常常有不同的实验，比如说他会把那个水直接放在照相纸上曝光，然后就是一个池塘，然后他用枯树枝，还有用痱子粉直接作画。这是一九三零年他拍的《长江》，他拍了一大片黑色，画了一个小船。就是有点超现实的味道。他从小都蹲马步，然后每天早上起来要用眼睛练眼力。对面屋顶上的瓦片，要用眼睛数上去再数下来。所以我觉得他的眼睛，呃，也是比别人敏感的。他就是有那个照相眼，他随便照一张，每一张都有构图。有一张花好月圆，就是在一个大三角里面有一个小三角，然后远处还有一个圆对应，它坐上去的月亮。它的人缘非常好，其中比较有名的，比如说齐白石，我父亲拍了最多的是那个于右任，是有名的书法家。那张大千，他称我父亲三哥，在张大千还没有成名的时候。他那构图还要跟我父亲请教。我父亲一共有四个老婆，大家都以为他很风流，但是呢，其实不会。他的生命是很完整的，他是活到一百零四岁。
，然后他也不太生气，然后也不跟人家争执。九十五岁的时候，跟几个摄影家一起开车到南横公路拍照，但是就是有车祸嘛，那个车子冲到山下的时候，他手上还抱着那个照相机。他是说过啊，他是相机第一，老婆第二